가정의 달이잖아요. 어, 그렇죠. 네. 가정의 달이고. 아, 진짜 오늘 일단 아, 희한하네. 근데 저는 눈물이 안 나. 빨개서 막 약해진 모습 보이고 어, 싫은 아버지, 거야. 아버지는 어, 뭔지 알지? 아버님들. 난 눈물이 안 나는 거야. <웃음> 야, 근데 저 뭐야? 눈물이 안 났는데 자꾸 나눠서 나눠. 휴지를 줘. 아빠가 주제서 이니까 아빠는 사실 아, 현실이 그래서 집에 가자마자 뭐. 여러분 가족 여러분 네, 쉽지 않죠 뭐 어떻게 잘 지내셨어요? 아 저도 뭐 바빴지만 여러분도 너무 힘드셨죠 자 그렇죠. 그럼 댄스 타임 한번 <웃음> 어느 분부터 어느 분부터 어, 자 경원 씨부터 자 흔들어 잡겨 주세요. 하하하하하 <웃음> 아이 딱 보여 어? 어? 딱 보여 어디 가는 게딱 보여 뭐야? 뭐야 채유 절로 안 치워? 절로 안... 저리가 뭐 하는 거야? 저리가 어머니 살아들여 저 어디 꽃을 왜 갖고 왔어? 아, 왜냐면 부모님이 보시면 은 채유야 저저저저 저, 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 어? 나한테는 달아주지도 않으면서 아 왔네 왔네 뭐 소리 들리는데? 예 오늘도 조세호 씨도 <웃음> 어, 뭔가 좀 아, 아쉬워요 라고 하시는 분들이 있을지 모르겠습니다만 이 콘텐츠는 여러분들이 또 보시면서 재밌었으면 하는 마음으로 우리 제작진과 함께 만들지만 이건 저의 복지 콘텐츠이기도 합니다. 그래서 저의 만족도 저의 즐거움도 굉장히 중요, 중요하다는 점을 다시 한번 얘기를 드릴게요. 어, 뭔가 사랑을 받고 이렇게 뭐 많은 분들의 관심을 받으면 아 들어오세요. 네. 아니 아니요. 오프닝은 우리가 따로 있나요? 고맙습니다. 어, 얼굴. 어, 얼굴 왜 이렇게 봐. 얼굴이 어, 상황이 좋겠습니다. 제가 하나 하면. 아니 근데 얼굴이 누가. 아, 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 차민님. 아니 나 새우빠 없는 얘기 못 들어. 아, 근데 진짜 오해할까 봐. 네. 두분 만남의 자리를 만든 거 아니니까 오해하지 마세요. 저도 얘기하고 가면 돼. 또 누가 또 누가 와요? 저 미주. 아, 미주? 어 아, 미주. 아. 그냥 형이 토요일 날뭐 해서 뭐 없어요. 그럼 토크나 할까? 오케이. 해가지고 온 거야. 어, 그 인사를 정식으로 못 드렸네. 네. 안녕하세요. 아, 그래요. 앉아요. 인사 못 드렸어. 아, 동생들이. 너무 정신이. <웃음> 특히 소민이 같은 경우에 그 이상한 아, 과거의 선후배 문화를 <웃음> 되게 아직도 따라요. 그래서 그쵸, 그 인사 꺾어서 하고. 중요해, 네, 그렇지 말라는데도. 근데 중요해. 이것을 그냥 어, 오빠나 언니들한테 말하는 게 아니라. 본인에게 동생들도 요구를 해요. 왜냐면 내가 하니까 나도 네. 받을 권리가 있잖아요. 네. 자, 일로 와, 일로 와, 일로 와. 일로 와. 미주야. 자, 야, 마이크 달아, 마이크 달아. 계속 듣고, 듣고 들어왔네. 미주야, 너 듣고 들어왔지? 네. <웃음> 이른 아침에, 예. 감사합니다. 예, 커피 한잔 하시고. 감사합니다. 문자. 건배사 하시죠, 건배사. 아, 건배사. 아 무슨 건배사를 해요. 건배사 자 이른 아침에 우리 저 진짜 진짜 아 저희 그 동생들 예아 이렇게 네. 함께해 주셔서 감사드리겠습니다. 잘 받아주는 재밌는 동생들. 너 처음 뜨는 처음이지. 예. 자 네. 나도 처음 고맙습니다. 고맙습니다. 자 앉으세요. 네, 정말 이른 아침이긴 하네요. 아 아홉 시니까. 아니 너무 이른 거야. 너무 이른 거 진짜. 아, 이른 아침이지. 샵을 다 갔다 오셨네요. 아, 저는 너무 이른 거. 아니 또 자연스 자연스럽게 와야죠. 저처럼 일어나자마자 노 메이크업. 아 근데 전 진짜 안 갈려 나 피부 트러블 너무 심해가지고 아 그래서? 네, 근데 메이크업 하는 게 훨씬 낫다 잘했어 잘했어 어? 뭐라고? 메이크업 하는 게 훨씬 나요 그리고 안테나가 <웃음> 너무 좋다 메이크업 하면 망가지는 사람이 있긴 있거든요 아, 안테나 너무 좋다 회사가. 너도 너무 좋죠 진짜 야 너무 좋아 회사가 예뻐 어디 어디요? 안테나 너무 예뻐요 아 여기 그 아, 장소를 또 굉장히 여긴 어디야 그러실 수 있어요 근데 이게 여기가 언니지 하면 여기는 이제 희열이 형 집무실 아, 여기가? 어 여기 희열이 형 집무실이에요 어, 아니 그래. 안테나가 너무 예쁜 거야. 일로 와. 아, 아니 잠깐만 구경 한번 할게. 여기 피아노 있다? 야, 아이디어가 안 있을 수가 없어. 너무 예뻐. 여기. 받아 여기 앉아. 아우 이제 한결 낫네요. 아우. 아우 뭐. 아 근데 쟤들이 부산스러워. 저 그렇게 착한 친구들이니까. 아니, 저기 아, 착한 친구들이 착한 친구들이 나지. 근데 우리도 참 대단한 게 어, 저기 갔는데 카메라가 안 따라가시고. 아, <웃음> 요즘 스타일이에요. 언니. 아니. 와 진짜 너무 좋아. 우린 너무 좋아. 얘기하지만 토크 위주의 프로그램이기 때문에 어... 여러분들의 동선을 굳이 따라가지 않아요. 오늘은 일부러 조찬 모임을 하기 위해서 그런 게 아니고 스케줄이 있어요. 
아 맞습니다. 어, 우리 조셉도 있고 네. 소민이도 스케줄 있어요. 있어요? 네. 결혼식 사회를 보러 가기로. 아, 네. 아 세우도 요즘 아닙니다. 굉장히 바빠요. 뭐 조금 1박 2일로 또 이제 일정이 있어가지고. 되게 감사하다. 네. 일본에 좀 다녀왔습니다. 일본에요? 네, 네, 네. 오빠? 일본에 그 나이키 행사가 있어가지고 아 네, 좀 갔다가. 오빠 완전 힙한 셀럽이네요 진짜. 아이 괜찮아요. 어, 그 자연스럽게 너 시계 풀른다. 샤넬이야, 샤넬. 맞아. 오빠 저 내일 모레 생일이에요, 근데. 어, 너무 축하해. <웃음> 너무 축하해. 이거 갖고 싶다. 어, 매장 가면 살수 있어. <웃음> 굉장히 뭐라 그럴까. 이런 그 어떤 어, 얘들이 많았었는지 자연스럽다. 어, 자연스럽죠. 그냥 가볍게. 왜냐면 당황하죠. 어? 네, 네, 네. 오빠 저 4월 7일 생일이요. 너무 축하합니다. <웃음> <웃음> 오빠, 감사합니다. 미주와 소민이 어, 세우는 정말 요만큼도 서로가 관심이 없어요. 맞아요. 이 오빠 우리 좋아해요. <웃음> 그러니까 가끔 미주가 <웃음> 미주가 얘가 좀 착각을 해가. <웃음> 아니 아니. 아니야. 나는 나는 미주가 예전에 같이 촬영할 때 어. 오랜만에 만나서 미주야 잘 지냈어 했더니 어떤 의미예요 그러는 거야. 어? 오 어떤 의미야? 잘잘 지냈어? 그러니까 보통. 소민이도 일찍 안 일어나죠? 저 아, 일찍 안 일어나요. 저 요새는 또 밤낮이 심지어 바뀌어가지고 어. 한동안 계속 촬영하느라 새벽 6시에 들어와서 자고 하다가 아... 지금 시차가 안 맞아서 너무 힘든 상태예요. 소민이는 좀 그래서 늦게 자고 네네. 미주는? 저 되게 일찍 자요, 요즘에. 몇 시에 자요? 저 어제도 11시인가? 어, 일찍 어, 자네? 쩔해가지고 아, 요즘에 너무 피곤해가지고 아... 하루가 그래서 몇 시에 일어나요? 그래서 10시? 일찍 일어나네. 일찍 일어나네. 11시에 자서 10시에 일어난다고? 아, 요즘 너무 피곤해서. 한참 잘 나이지. 11시에 자서? 11시간을 자. 너무 아니. 피곤해요. 아, 요즘 너무 피곤해요, 진짜. 근데 원래 잠이 많아요? 아니면 원래... 그... 원래 미녀는 잠꾸러기라는 말 아시죠? <웃음> 미녀는 성녀를 좋아하는 거 아니고? <웃음> <웃음> 진짜 옛날 사람이다. 미녀는 성녀를 <웃음> 나 약간 초롱빛이 그때야. 어딘지 <웃음> 언젠지 알죠? 야, 미녀는 성녀를 좋아해. 자꾸 자꾸 좋아지면 나는 어떻게 미녀는 성유를 좋아해 오빠도 아. 다 아시네요 다 알죠 너도 제... 알아? 알죠 아 근데 미주도 의외로 옛날 거 많이 알더라고 그러니까 완전 그러니까 옛날에는 티밖에 없었으니까 네. 그만 보고 살았죠 아침도 안 드셨죠? 네안 네. 먹었어요 아, 저는 이제 아침에 일어나면 저는 이제 사과 아. 건강하다 거짓말 했어 <웃음> 왜왜 그러는 거야? 그래? 그래? 나도, 나도 모르게 순간 아침에 아니야? 안 먹거든요. 네. 순간 아, 미안해. 왜왜 오빠 그렇게 꾸밈이 많아요? 아 나도 모르게 그냥 거짓말을 했어요. 미안해요. 반사처럼. 네, 반사처럼. 이게 뭐 타인을 속이기 위한 거짓말이라기보다는 아, 그냥, 그냥 방송에 의해서. 방송에 의해서 네. 뭔가 좀 그런 이야기들을 네. 좀 섞어서. 얼마 전에 이제 배우 이재훈 씨가 아침마다 사과를 아, 예, 먹는다는 예. 얘기를 인지하고 있었는데 아. 순간 저도 모르게. 그래서 약간 그렇게 사과같이 아, 피부가 좋으신가 보다. 아 재훈 씨? 네. 거짓말해서? 어. 아, 아니 아니 사과를 아. 맨날 드시니. 미주도 이거 보시면 아시겠죠? 집중을 잘 못해요. 이게 조금만 지나면 막 이런 거예요. 근데 사실 저랑 네. 똑같아요. 저도 집중을, 그러니까 집중을 잘 못하죠. 산만 하고 우리 셋이 좀 비슷한 거 같아요. 근데 나도 좀 산만해. 아, 오빠도 그래요? 나도 좀 산만해요. 아, 기대요 기대요. 그 내가 저기 있잖아요. 성적표에 주의가 산만하고가 네. 아, 교우 관계는 원만하고. 아! 교우 관계 다 좋죠? 네, 교우 관계는 어, 어때요? 원만하나? 저는 학교 다닐 때 근데 친구가 네. 그렇게 많지 않았어요. 아, 그래요? 네. 그러니까 노는 사람이랑만 놀았어. 한두 명? 아, 나도 그래요. 아 네. 나도 진짜 친한 사람은 그렇게. 네, 근데 두루두루 좀잘 지내긴 했어요, 저는. 저는 좀 나서기를 좋아하는 친구예요. 맞아요. 아, 그러니까. 어. 뭐 어디 가서도 뭐좀 이렇게 좀 관심 받는 거 좋아하고. 전 되게 조용한 스타일이었어. 아, 그래요? 네. 근데 춤잘 췄지, 옛날부터. 네, 그래서 장기 자랑 가면 막더막 막 사람들이 더 막. 아 평소에 조용하던 친구인데, 어쟤 누구지? 오. 아니 근데 그래, 안 떠들었어? 안 떠, 저 진짜 완전 완전 조용히 지냈어요, 완전. 왜? 연예인이 꿈이었어. <웃음> 나 아빠가 선생님이어가지고. 아, 아 그렇지, 그렇지, 네, 그렇지. 뭐 제가 뭐 하나 뭐 그렇게 하면 안 됐던. 아, 그러니까 그러니까 다. 미주 소민이 저도 그렇고 다 좀. 집에서 약간 그래도 엄격하게 좀 잘하지 않았어요? 저는 어때요? 맞아요. 저는 고등학교 3학년 때 처음으로 지하철을 타봤어요. 뭐 왜? 저희 어머니가 그러니까 어 이렇게 하니까 되게 부잣집이었던 것 같은데. 아니요 아니요 아니요. 그래서 기사님이 차로 좀 아침마다 도보로 가능한 거리에 학교를 항상 다녔고 아 부모님이 이제 학교를 선택할 때도 항상 집 근처. 아 거, 걸어 다닐 수 있는 곳. 그래서 뭐 서울도 못 나가게 하고 버스 타고 어디 왜? 시내도 어머니가 항상 그러셨어요. 아 조금 저는... 이렇게 좀 뭔가 네. 좀 보호를 좀 많이 하셨구나. 그게 너무 스트레스였어요. 그래서 고3 때 신사역에 처음 가보고 너무 놀란 거예요. 왜요? 내가 모르는 세상이 
그 신사역 압구정 막 이런 데가 어... 막 빌딩에 맞아, 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 맞아. 빌딩도 안 봤어? 아니 있긴 한데 이제 그런 도심을 아, 저는 빌딩 숲이 막 우거진 네, 이런 도심을 네, 그런 핫한 곳을 처음 본 거예요 뭐나. 그 무슨 아카데미에 내가 다녔거든 고3 때그 배우 되려고 아카데미를 네. 다녔다고 그러더라고 아 슬슬 한번 좀 배홍동을 아, 맛있겠다 살짝 좀 끓여가지고 한번 네. 좀 먹어볼게요 좋아요 피펠로 예, 이렇게 또 배웅동 쫄쫄면하고 비빔면이 저희 또 아. 어, 핑계고에 이렇게 들어왔습니다. 다르구나. 난 이게 몰랐네. 쫄쫄면. 요거 그러니까 말 그대로 쫄면. 약간 이제 쫄깃쫄깃한 식감. 네. 예. 그리고 너무 좋은 거는 비빔장이 넉넉해요. 그래서 기호에 맞게 <웃음> 선택을 야, 해서 저, 좀 맵다 싶으면 조금... 그거는 나는 모, 괜찮아. 모델인 내가 해야 되는 거 아니야? 왜 <웃음> 네가 하냐면 비빌 때 뭐라도 한번 제가. 아 좋아요. 네, 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 네. 요거 진짜 근데 에, 말씀해 해 주신 대로. 비빔장이 넉넉합니다. 자 그리고 소스에 뭐가 들어갔는지 맞추면 선배됩니다. 왜 배홍동인지 아세요? 네네. 왜 배홍동이에요? 정답. 예. 예. 배, 홍고추, 동치미. 그렇죠. 정답입니다. 정답. 자 월계가 월계가 선물로 드립니다. 감사합니다. 감사합니다. 아 그리고 요거 요거 아시죠? 배홍동 쫄쫄면은 이 겉면이에요. 아 그래서 면발이 튼튼하고 씹는 맛이 재밌구나. 예. <웃음> 아니 뭐 내가. 아, 하셨네. 내가 모델인데 아, 왜? 같이 있는 친구들이 추임새를 좀 넣어주면 네. 네. 좋아요. 자 이거 지금 참으래. 아 이게 또 동생들이 참 이게 또 알아서 잘해. 알아서 하니까 제가 안 할게요. 가서 좀 하세요. 말로만 움직이시네요. 예, 빨리 가서 하세요. 비빔장을 정말 친구와 함께 연인과 함께 가족과 함께. <웃음> 자 이거 뭐 입맛에 따라서 여기 오이를 아, 오이. 오이 많이 넣어주세요. 맛있겠다. 이거 맛있더라 이 토핑. 음, 맛있어. 야, 이 토핑 진짜 맛있더라. 그럼 비빔면으로 드실 거예요? 쫄쫄면으로 드실 거예요? 아, 저, 저는 저는 그래요. 비빔면 먹겠습니다 오늘. 이거 시원하게 먹을 수 있지만 무엇보다 아주 회의... 간단해요 여기. 아 요거 요거 요거. 이 음식을 지금 잠깐 동안이지만 세팅하는 그 느낌에서도 어, 서로 간에 어떤 이성적인 어, 그런 호감 전혀 없이 <웃음> 정말 동료로서. 잘 먹겠습니다. 그저 철저하게. 아 오. 근데 저 일부러 진짜 아침 안 먹고 왔거든요. 나도. 아 일단 이 냄새 자체가 막 식욕을 막 돋궈요. 음. 이거 이거 해야 되잖아 이거. 아 진짜 어 이거 왜 매콤하지? 음. 아 홍고추 홍고추 들어가가지고. 음. 맛있다. 근데 이거 진짜 내가 먹어본 비빔면 중에 제일 맛있어. 진짜 맛있어. 육전이야 먹어 음. 진짜 맛있어. 싸먹어야지 고기에 또. 이게 매콤한데 자극적이지 않고 굉장히 시원해요. 또 열무김치하고 딱 맞아. 아, 잘 맞아요. 면 어때? 응. 야, 난 벌써 다 먹었다, 이거. 오빠! 제가 얼마나 라면을 좋아하시는지 알겠죠? 네, 저도. 음. 와, 저는 매운 거 먹으면 땀 나거든요. 음. 알싸하게 맛있게 먹으면 땀이 나요. 아. 매콤새콤이야. 자, 그러면 거의 다 드셨으면 좀 치울까요? 음, 네. 요거 좀 요거 좀 찍어 주세요. 내가 할게 내가. 아이 됐어. 야야 야, 야, 뭐 하는 거야? 니들 이러는 거 관심이 없다니까. 나 가만 있어. 그냥 앉아서 즐기기만 해. 왜? 아잘 먹었네. 어 배불러 진짜. 아, 아. 진짜 가끔 내가 아저씨가 된거 같다라고 느낄 때가 이렇게 치울 때 예전에 그냥 치웠거든요. 방금 나도 모르게 콧노래를 부르면서 치웠어. <웃음> 두분 없으니까 하는 얘기인데 네네. 지금 또 출연을 자주 해주셔가지고 지금 저희가 이렇게 참 너무 고맙다는 얘기를 좀 하고 싶고 무엇보다 네. 한 달인데 지금 한세번 나오시니까 네. 저희가 이제 출연료를 또 이제 지급을 어, 뭐 감사하죠. 중분치는 않지만 이렇게 좀 아, 아니야, 아니야, 아니야. 네. 감사합니다. 네. 그래서 혹시나 네네. 그냥 혹시나 이건 뭐 제작진하고 얘기된 거예요? 아, 네네. 편하게 얘기해 주세요. 연, 뭐 열려 있으니까. 연달아 이렇게 세 번을 나오든가 그러면 조금 디스카운트. 아 출연료를요? 아, 어려운... 아니요. 좀 어려운 부분이라고 이제. 아니 예. 저도 뭐. 아 예. 아 맞죠. 좀 이따 좀 이따 예, 얘기하죠. 아니 아니야. 아니, 아니. 아 좀. 야 불미스러운 아니, 불미스러운 일이 있었어. 야. 불미스러운 일이 있었어. 왜 무슨 일이 있었어? 아니 무슨 또 불미. 아, 저 최근에 들었던 것 아, 예, 중에 예. 가장 충격적인 <웃음> 이야기. p p 에 이렇게 잘 들어오는데 <웃음> 제 거를 왜? 아니, 저... 아 농담입니다. 아 농담이죠. 농담이죠. 아이고야. 네. 핑계고를 그래도 감사하게도 자주 나오다 보니까 아, 아. 너는 고정 이닝에서 제 고정은 아니다라고 그쵸, 그쵸. 얘기를 했어요. 네. 가는 쪽으로 나간다. 네. 그럼 너는 
핑계고에서 뭐니라고 물어보셔서 어. 그거에 대해서는 약간 뭐 뭐라고 하면 좋을까 개원이고 네. 약간의 뭐 그래도 뭐 과장님이나 뭐 대리님 하나 그러니까 뭐. 예를 들면 그런 게 있어요 우리가 가끔 아. 아좀 신선한 그 인물들 좀 보고 싶어요. 물론 이제 그런 생각을 당연히 하실 수 있죠. 아 그렇죠. 다들 세호 씨를 재밌어 하시지만 그럴 수 있잖아요. 아, 또 조세호예요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 근데 본인도 모르게 하하하하 <웃음> 아 조세호 웃겨. <웃음> 이, 이게 그래. 그러니까. 근데 저도 이제 그 마음을 매력이죠. 충분히 이제 이해를 합니다. 생각보다 또 많은 분들이 좋아해 주시다 보니까 또뭐 네. 다양한 분들이 또 인사를 드리고. 아 그럼요. 하고. 그래서 저희가 또 그런 다양한 분들과의 어떤 그 만남이 또 기회가 되면 아 그런 것도 계속 해나가면서 아, 그렇죠. 예, 떠들어 제낀다. 이 컨셉은 계속 아, 가져갈 아, 생각이에요. 아, 여행 안 가고 싶어도 두 사람은? 저는 작년에 많이 다녀왔어요. 올해 초에. 어 소민이는 진짜 뭐 휴일이면 자기 혼자 어디 나가서 뭐 김밥 싸 갖고 가서 뭐. 남산도 아, 가고. 엄청 잘 즐기는구나. 제가 저번에 도한번 얘기했지만 약간 어야 소민이는 진짜 이 시간을 활용을 잘하는구나 하다가 어느 순간 너무 쫓기듯이 여행을 가는 거예요. 그러니까 젊음에 쫓기는 느낌 있지. 이 젊음을 아 빨리 즐겨야 돼. 어. 아까 가야 돼막 이런 느낌으로 강박으로 좀 움직이는 뭔지 것도 알아, 뭔지 있고 알아, 뭔지 알아. 억지로 추억을 그러니까 만드는 지금, 그러니까 거야 지금 아니면 이게 또 언제 즐길 수 음, 있을까 맞아, 빨리 맞아. 뭔가 메모리를 쌓아야 어, 되는 근데 또 둘이 또 되게 친하지만 또 미주는 거의 또뭐 이런 걸 밖에 완전 집순이 집에 아, 완전 집에 있죠 아. 밖에 나가면 모든 힘이 너무 들어가지고 조금만 뭐가 서... 그렇게 힘들어요 그러니까 조금만 서 있어도 빨리 안고 싶고 여행도? 네. 그러니까 빨리 그냥 빨리 집 들어가고 싶어 집 생각밖에 안 음. 그 집에서는 그럼 특별히 뭘 해요? 계속 누워있어요 <웃음> 아 진짜 진짜. 이게 <웃음> 다 사람마다 성향 차이니까. 그러니까 이게 세호도 또 무지하게 돌아다니고. 저도 돌아다니는데 너무 신기해. 이게 난 너무 신기해. 여행 가도 응. 웬만하면은 대중교통 잘 이용 안 하고 택시로 한 3.9km다. 응. 그럼 저녁 그냥 걸어서 가요. 그냥 지로 켜놓고. 나도 웬만하면 걸어 맞아. 어머 뭐 걸어가다 보면은 뭐 이쁜 숲 같은데 보면 들어가서 구경도 하고 음. 막. 너무 신기해. 사진도 찍고 이제 이런 걸좀 좋아하죠. 너무 신, 저 이게 너무 신기해요. 저는 집에서 이제 화장실에서 볼 일을 보고 나올 때, 음. 그 나올 때도 잠깐 너무 다리가 힘들면 화장실 앞에 누워 있기도 하고 <웃음> <웃음> 바닥에 바닥에 그냥 누워. 야, 아, 잠깐만. 어떻게 화장실 갔다 오는데 화장실 앞에 누워 있어. 저 진짜 그렇게 해요. 너집 진짜 넓은 거 아니야? 아, 안 넓어. 심지어 이제 집에 만약 들어가 바로 어. 그러면은 신발 벗자마자 현관문 앞에 일단 누워 있어야 돼. 아 왜? 힘드니까. 자기 자꾸 누워 있어. 불도 못. 그러면 이제 힘이 없네. 신발을 힘이 벗고 없네. 바로 현관에 누워. 아니, 바로 누워. 이렇게 힘이 없는 거야. 근데 힘이 너 없는 무대는 거야. 어떻게 했어? 아니 그러니까 또 그건 신기하네. 밖에서 다 쏟고 집 가서 아... 아예 이제 아예 취 아... 이제, 이제 취하는 거지 휴식을. 그러니까 밖에서 막막 막 이런 거 하고 아, 우리가. 그러니까 에너지 다. 내가 막 이랬어? 이거 언제? 이제... <웃음> 이랬어. 이러니까. 그냥 좀비야. 아니 그러니까. 아니 근데 손민이가 지금 얘기했잖아요. 젊음에 쫓긴다. 맞아 맞아. 지금 사실 젊음에 쫓기는 거에 가장 대표적인 게 이제 하하. 하하잖아요. 네. 근데 그걸 넘어섰어. 음. 하하는 쫓기다가 본인이 졌어. 결국 젊음에 져서 아, 이제는 젊음을 뒤에서 부러워하는. 근데 하하 오빠는 제가 아는 그 또래의 오빠들 중에 제일 젊긴 해요. 그러니까 왜냐면 핫한 걸 많이 알고. 어. 좀 요즘 친구들의 생각도 야, 많이 이해하고 핫한 걸 아는 것 같지. 네. 예전엔 나도 그렇게 생각했어. 근데 걔그 공항 국내선에 이거 이제 생체 그 바이오 <웃음> 인증하는 거. 아, 그 진짜. 나 진짜 깜짝 놀랐잖아. 뭐 어떻게 하는지 못해. 못해? 그걸 그래서. 몰라가지고 얘가 알려주더라고. 그걸 이렇게 몰라요? 눌러, 눌러. 그걸 몰라. 그냥 눌러줬어 손으로 이렇게 진짜. 나 진짜 옆에서 보고 몰라. 얘... 정말 가끔 이제 슬플 때가. 아, 뭐 저는 눈 시력이 좋거든요. 음. 진짜 얼마 전에. 휴대폰 열고 문자를 볼때 이러고 본 적이 한번 있는 거야. 나 그래 나 그래. 근데 뭐 컨디션이 안 좋았는지 모르겠는데. 나는 그 예전에. 어 놀랬어. 예전에 또 우리가 또 젊은 얘기 또 하게 되는데. 이 예전에 제가 젊은 사람들이 아닌 거야. 이 얘기 안 다른 거 자체가. 예전에 가끔 우리 그 안경을 쓰신 분들이 가끔 이렇게 볼 때. 아 맞아 이거 이거 어른들. 근데 이게 뭔가 했거든. 어 근데 왜 안경을 쓰셨는데 왜 저렇게 하지? 뭐 패션인가? 아 근데 이게. 오빠 해요? 노안이 오면 그렇게 돼요. 아니 그래서 저 아는 누나가 소개를 받아서 소개팅을 나갔는데 상대방이 나이는 좀 있지만 스타일도 너무 멋있고 어. 어, 괜찮다는 거예요. 그래서 만났는데 진짜 나이에 안 맞을 정도로 너무 뭐라고 해야 되나 스타일도 좋고 어. 피부도 좋고 어. 한 거예요. 근데 어디서 조금 관리를 잘 하셨구나. 메뉴 뭐 드시겠습니까? 근데 그분이 메뉴를 볼때 음. 형이 말한 대로 이, 이, 이렇게, 이렇게 본 거야. 그러니까 거기서 약간 어. 아 약간 좀 안쓰러, 아, 어쩔 수 없이 어, 그 나이가 그래도, 좀 느껴져. 그러니까 그분도. 다른 건다 커버할 수 있는데 이거는 어쩔 수가 없는 거죠. 그래서 가끔 우리 그 제작진이 이제 대본을 주잖아요. 근데 요즘은 이제 
어, 하나의 종이에 많은 것들을 담기 위해서 이걸 한네 분절로 준다던가 그러면 나이 드신 분들이 힘들어해요. 저 촬영장 가면 그래요. 선배님들, 어... 선생님들이 스케줄표가 우리가 나오거든요. 진짜 에이포인지 이만하게 선생님 용이 그치, 따로 있어요. 그치, 근데 그치. 그거를 나도 그걸 보면 편한데 음. 괜히 그렇지 안 그런 척하지. 어, 괜히 안 그런 어. 척하면서 굳이 조그만 걸 보겠다고. 그렇지. 그런 노안을 실제로 접했을 때 나도 모르게 느끼는 그 충격? 어? 아 맞아. 나도 이제 나이가 드는 건가? 아. 알고 있어도 뭐 그래도 내 막상 내 순간이 되면 아 굉장히 이게 뭐지 하고 여러 가지 생각들이 들지만 너무 당황하지 말자. 맞아요. 맞아. 맞아. 근데 저도 진짜 서른 됐잖아요. 서른 네. 됐는데 옛날에 막 어른들이 막 뼈가 막 아프다 막 이러잖아요. 나 진짜 진짜 뼈가 막한 군데씩 아프기 시작하더니 그럴 수 있어. 막 이제 앉을 때아아아막 이렇게 앉고 이러는데 아막 이렇게 하나. 아, 그래서 춤을 많이 추니까 너 관절이 좀 약할 수도 있어. 음. 너무 힘들어 진짜 요즘 뼈가 너무 아파요. 아 우리가 그 지금 젊음에 쫓기는 일이라 <웃음> 그 얘기하다 여기까지 결국 또 여기까지 왔어 <웃음> 그러니까 아홉 수를 약간 좀 너무 심하게 겪어가지고 음. 아, 그렇죠. 아 그래요 그러니까 아홉 수때 아프다 그러잖아요 네. 이게 왜 평생을 안 아프다가 아프냐 음. 20대 때부터 꾸준히 활동을 하면서 여러 가지를 긴장한 상태에서 음. 소위 말해서 내가 각성된 음. 상태로 그렇죠. 제때 제때 뭔가 아픈 그 나는 나의 신호를 내가 그거를 주의 깊게 보지 않은 거죠. 맞아요. 근데 이런 것들이 한꺼번에 옵니다. 그래서 맞아. 보통 그렇게 한 10년 어, 차, 한 5년 차 이게 뭐 사람마다 좀 차이가 있어요. 이거는 뭐 어, 과학적인 근거가 있거나 어떤 뭐 어, 학계에 보고가 된 이야기는 아니고 제 느낌이에요. 재석 씨의 생각입니다. 저의 네. 개인적인 생각입니다. 재석 피셜. 그러니까 약간 그런 것들이 있어요. 평소에 그런 적 있잖아요. 어떤 큰 일을 앞두고 그때는 괜찮아. 맞아. 예. 네. 근데 그게 끝나고 나면 갑자기 온 몸이 아프거나 그렇죠. 몸살이 걸리거나 긴장이 풀리면서. 풀리면서. 그래서 그런 것들을 괜찮겠지 괜찮겠지 하고 좀 넘어가는 게 있거든요. 20대 때는 잘 몰랐고. 어 비가 오네. 아. 와 뭐, 마음 싱숭생숭하게 왜 비와. 난비 오는 거 근데 좋다. 비 오는데 실내에 있으면 너무 좋지 않아요? 아 나는 비 오면 은 실내에 있어야 되니까 싫은데. 난이 갑자기 확 쏟아지는 이 느낌이 너무 좋아. 아, 저, 네. 저는 이런 날은 소설책이나 음. 아니면 스릴러 영화. 어. 오랫동안 통화하지 않은 친구에게 안부를 묻지. 아, 괜히 진짜. 이런 날은. 근데 너 안부를 묻다 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 연락해서는 안 되는 전 인연에게도 족시. 아니 아니 아니요 그렇게는 안 해. 그건 이제 어릴 때는 아. 예, 20대 때는 많이 그랬는데. 아, 난 비오는 날 그거 생각나니까 옛날 남자친구랑 같이 이제 무슨 영화 보고 있는데. 근데요. 갑자기 천둥이 빡 치는 거야. 어. 그래서. 아! 그때 남자인지 깜짝 놀라서 엘보 날리지 않았어요. <웃음> 그때 진짜 너무 좋았어요. 둘다 놀래가지고 둘다막 끌어안고 막. 얘기하다 보니까 갑자기 뭐 저희들은 뭐 이제 주제도 없이 어, 비도 그좀 그쳤네요. 바로 그치네. 순하기네. 너무 너무 좋다. 뭐가 좋아요? 그냥 이게 너무 좋아요. 어떤 거예요? 비가 갑자기 확 왔다 그치는 것도 너무 좋고. 음. <웃음> 오빠 아, 표정이. 아 근데 저제 제, 제, 제 표정 아, 읽었죠? 아 이게 <웃음> 이게 제 표정. 형 형과 <웃음> 형과. 장난치려고 시도는 막. 아, 꽤 재석이 형은 현실적이고 네. 저랑 피아티. 소민이는 엄. 엄청 감성적인 것 같아요. 나도 지금 아 방금 소민이가 무슨 얘기했는지 알겠거든요. 그치, 그치. 그냥 쓱 비가 반갑게 왔다가 쓱 끝이니까 뭔가 아쉬우면서도 반갑게 왔다. 맞아. 나는 어, 지금 그냥. 비를 보면서 어떤 생각했냐면 야 이거 여름에 왔으면 여기서 녹화 비 오는데 막비 맞고 하면 재밌었을 텐데. 저는 완전히 저는 이 생각을 했어. 어이 비처럼 그녀도 왔으면 어땠을까. 어, 나도 그 생각했어. 어 그렇지. 이렇게 왔다 가는구나 님이 어, 약간 어, 그런 생각했는데 무슨 생각했어요? 쿠케 걔. 얘 남자. S랑 N의 차이. 맞아요. 아 그거예요. 저 완전 N이에요. 아, 나 저도 완전 N. 예, 네, 저는 완전 N이니까 막 자연의 현상들이나 막 이런 것들이 막 감성적으로 해석이 되더라. 그래도 가끔 눈물도 나. 어, 혼자 막, 막 너무 그래. 경이로워서. 눈물 혼자 눈물이 나? 예, 네, 막 이런 걸 보다가 혼자 벅차 올라가지고 눈물이 조금 날 때가 있어요. 진짜? 어디, 어디 저는 막 올라가. 눈물을 막 흘리진 않지만 뭔가 혼자 막 감정이 젖어가지고. 근데 왜 이걸 보고 왜 혼자 벅차 오르지? 왜냐면 막 가끔 벚꽃이 확 피어 있을 아, 때 있잖아. 요 그때는. 너무 경이로운 거예요. 와 진짜 사계절이 있는 어. 거 이거 너무 아름답고 어. 언제 얘네가 이렇게 갑자기 진짜 평 튀어나오듯이 나왔고 소리 없이 이렇게 애들이 끝을 만개했을까 맞아, 맞아, 너무 맞아, 맞아. 아름다운 현상 아닌가 그러면서 막 삶에 뭔가 의욕도 생기면서 벅차오를 때가 있어요. 가끔. 음. 한 포인트씩 이해 못하죠 오빠. 이해 아 못 이해 했어. 못 한다기 <웃음> 이해 못 했어. 이해 못 한다기 보다는. 못해 못해. 아, 솔직하게 내가 얘기하면 요즘은 아닌데 예전에 KBS 녹화를 갈 때는 거기 이제 여의도에 벚꽃 축제를 한단 맞아요, 말이에요. 맞아요. 그러면 아 오늘은 또 차가 얼마나 막힐라나. 아 이거 몇 시에 음, 나가야 되지. S. 아, 아 이거 아, 약간 이런 느낌. 어... 벚꽃을 보면 어떤 생각이? 벚... 저 솔직하게 말하면 돼요? 네. 저는 아무 생각이 없어요. 너무 예쁘지 않아? 
아, 그 그러니까 예쁜데 그런 걸 떠나서 그냥 아무, 아무 생각... 생각이 없어. 그냥 꽃. 그냥 진짜? 꽃이에요. 아, 그래. 나는 도대체 꽃을 꽃은... 봐도 아무 생각이 없어. 무슨 생각을 할까까지 생각을 안 해. 저 꽃은 도대체 어떻게 움직이면서 어떻게 저렇게 꽃이 피고. 그걸 나는 나는 막 이상해. 벚꽃도 본인 스스로가 이쁘다는 걸 알고 있을까? 아, 여기 더 간다. 여기 더 간다. <웃음> 야, 멋있다 근데 오빠. 멋있다. 세호야, 거기까지 가. 아니, 왜? 아니, 진짜로. 뭘 내가 알고 있을, 있을 거야. 아니라 벚꽃이 너무 아름다운데 서로는 서로가 아름답다는 사실을 알고 있을까? 그러네. 막 이제 그런 거 취하고. 진짜. 예. 아니 왜냐면 되게 감성적이고. 아 진짜로. 그리고 누가 아빠고 감성적... 누가 엄마지 생각도 해요. 어? 나무가 어쨌든 여러 개고 결실을 맺은 거잖아요. 그러면 어... 그 나무 중에 누가 아빠고 누가 엄마지? 왜다 꽃이 폈는데 그럼 아빠는 어디 있지? 뭐 이런 생각. 와나단한 번도 살아가면서 한 번도 생각해 본 적이 없는 어, 문제예요. 막 벚꽃이 막 날릴 때막 벅차오르지 않아? 미쳐, 미쳐, 그래. 미치지. 미치지. 벚꽃이 막 날라오면 저는 그거 그거 생각해요. 뭐야? 만약에 내가 집에 창문을 열고 왔어. 그러면 이제 그 꽃가루 티네. 있잖아요. 티. 이제 티야. 꽃가루 저거 어떻게 하지? 나문 날리는 얘도 얘도 보면 그러니까, 감정이 메말라 있어. 야, 예. 정확히 제가 말씀 제가 정확히 말씀드리면 어. 이제 우리의 차이가 뭐냐면 우리는 불꽃놀이를 보러 가면 음. 보러 가면 와 화려한 꽃들이 밤 하늘을 어. 꾸미고 있네. 어. 근데 형은 야저 터지는 게다 얼마야. 아야 <웃음> <웃음> 터지는 게다 얼마. 저게 얼마일까와 더불어서. 잠깐만 야. 집에 갈때 괜찮나? 어, 어. 그쵸 불꽃놀이 하면 사람 진짜 많겠지? 어 이거 먼저 생각 난 심지어 보러 간 적이 있어 기다려가지고 와 진짜? 아, 그러니까 이게... 나는 절대 못 가요 난어좀 못가요 신기하다 아 근데 오늘 비가 좀 오락가락 하는데 지금 아 지금도 비가 내리고 있구나 와, 살짝 와요 살짝 누가 봐도 이상하게 보이게끔 하고 다니더라고 아 네. 요즘에 그냥, 그냥 진짜 다녀요 요즘에 어, 어떻게 다녀요? 그냥 마스크 없이? 마스크는 요즘 쓰는데 네. 모자 안 써요 근데 약간 고개 숙이고 다니죠? 네. 그게 뭐야지? 어, 전 사람들을 의식 안 해요? 저는 괜찮은데 고개를 왜 이렇게 고개를 어, 숙이고 만약에 옆에 누가 있으면 이렇게 <웃음> 네? 네? 어, 머리로 가르치라고 <웃음> 혹시 미주 씨? 그러면은 네? 아, 아, 아닌가? 아닌가? 아. 네? 소민이는 어떻게 다녀요? 모자 쓰면 마스크 안 하고 네. 마스크 하면 그냥 모자 안 쓰고 한 네. 곳만 가려요 근데 가끔 그래도 알아보시는 분들 있죠? 목소리 때문에 제가 아, 목소리가 맞아, 이렇게 맞아, 맞아. 노출이 많이 되는지 어, 근데 언니야 못 알아볼 수가 없는데 그리고 이제 런닝맨 할때 모자를 많이 쓰니까 어. 그 모습까지 익숙하신가 그치, 그 봐요 실루엣이 아, 그리고 다 보여요 이렇게 하면 이렇게, 이렇게 입이 입이 벌써 전소민 맞는데 그래가지고 뭐. 남산 갔을 때 음. 나를 자기 혼자 김밥을 어. 싸가지고 남산을 갔대요 와. 그래서 거기 그 벤치에 걸터 앉아가지고 혼자 김밥을 우걱우걱 씻고 있는데 아, 되게 맛있게 먹고 있었거든요 근데 그 모습이 좀 보기 좋지 않았을 것 같은데 그 시선이 좀 따가워서 내가 얼른 자리를 피했는데 뒤에서 어떤 분이 부르시는 거예요 저기요 저기요 휴대폰 놓고 가셨는데요? 그러면서 이걸 주셨어요 그래가지고 도망갔어 회피했어 음... 근데 사실 인사 이렇게 하고 반갑게 하면 되는데 저는 그런 거가 좀 상처 아닌 상처? 예를 들어 뭐 음, 음. 심을 받는데 전소민 별로다. 화장 그런 데 없겠어. 아니 근데 안 하고 다니니까 어쨌든 아... 뭐 지금 이런 모습보다는 미모가 더. 좀더 내추럴한 모습이니까 그렇지 응. 않을까. 근데 그건 좀 자연스러운 모습이니까 그건 뭐 괜찮지 않을까 싶은데 또 본인은 어, 네. 그게 좀 속상하니까. 우리는 괜찮다 그러는데 또 자꾸 그러더라고. 그러니까 이게 생활 왜 이렇게 우리가 보니까. 아무리 괜찮다고 해도 본인의 그러니까 거울을 본인. 봤을 때는 뭔가. 내 눈에 보이는 아쉬운 음. 점들이 있는 거지. 보시는 분들이 괜히 실망하실까 싶어서 어느 순간부터 그런 게 의식이 돼서 좀더 음. 아닌 척하고 숨어들게 되는 것 같긴 해. 아 약간 그래요. 네, 약간. 아니 저도 이렇게 뭐 사실 몇몇분 정도 이렇게 이렇게 뭐 인사하고 이러는 건 사실 괜찮은데 네, 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 네. 많은 분들이 계시는 곳이 그러면 저런 면에서 괜히 좀 불편함이 그렇죠. 생길 수 있어요. 탑스타니까. 아 그리고 탑스타니까. 또 누구는 사인을 해드리고 누구는 안 해드릴 수가 없잖아요. 이게 또 그러다 보니까 좀 그런 게 있긴 있어요. 그래서 오빠는 그래서. 그러면 그렇게 하면 안 돼요? 어떻게요? 사람들이 오빠 안경 다 알잖아요. 네. 그러니까 외출용 안경을 따로 만드는 거예요. 아, 저는 근데 마스크를 쓰고 이렇게 모자를 쓰고 이렇게 가면 잘 몰라요. <웃음> 맞아. 야, 어, 지난번에 형이랑 같이 몰라, 걷는데 몰라. 많은 분들이 이제 계시니까 이제 장난 치신다고 봐봐. 모른다 하고 안경 벗고 그러시니까 아, 아뭐 모르셔. 근데 요즘 그 마스크를 많이 쓰시니까 네. 잘 모르시. 실루엣이 너무 유재석이던데. 내가 아, 오빠 걸어 다니시는 거 보면 저희 걷는 모습을 보고 어. 음. 이런 분도 있어요. 네. 야, 그거 신기하더라고. 걷는 모습을 보고 그게 뒷모습이나 그 실루엣들이 오빠 다리가 딱 오빠예요 저는 근데 그런 적 있어요 그렇게 하고 갔는데 어? 유재석이다 어? 날 어떻게 알았지? 근데 그 런닝맨 이름표가 아, 아 진짜 바보야 등에 아, 등에 등에 아니, 그 차에서 아. 급하게 나가느라고 맞아. 옷을 집었는데 등에 아. 유재석이 있는데 맞아. 그걸 모르고 휴게소에 이렇게 하고 이렇게 하고 어? 누가 유재석이다! 어. 어떻게 알았지? 너무, 너무 틀림해요 분위기. 근데 등이, 등이 유재석이 이름표 붙어 있는 옷을 나도 모르게 그걸 잠바를 입고 가가지고 아, 아나 정말 진짜 아, 누가 봐도 진짜. 너무 홍보했네요. 나 네. 유재석이다. 누가 봐도 유재석을 알게 하고 예저 혼자 
혼자서 막 당황했던. 저는 이제 목소리가 워낙 오빠도 목소리 독특하니까 아. 예전에 음식점에 예약하려고 어 예를 들면 어, 배웅동이죠 조세호 씨 그러시더라고 건너편에서 어. 진짜로 목소리가 바로 알아들으시 바로 알아들으시더라고. 어. 그러니까 예를 들면 뭐 상담 전화 같은 거 해도 예 안녕하세요. 아, 예. 혹시 그 마포에 사시는 조세호 씨 맞습니까? 했을 때 사실은 그냥 동명이인이라고 생각하지 아니잖아요. 예 맞습니다. 그럼 상대방이 바로 답변 안 하고 목소리 어? 때문에. 목소리를 이제 이 바로 알지 바로 알지. 그분들은 일하면서 아 그러면 그 배우 전소민 씨 맞죠? 라고 할 수가 없으니까 아예 아, 반갑습니다. 저희는 어딘데요? 하면서 약간 틈이 생기는 거예요. 근데 여기는 거의 다 목소리가 다 세월을 비롯해 저도 다 지문 아니에요? 미주도 목소리, 미주도 목소리 거의 뭐. 많이 노출돼서 많이 아실 것 어, 같아요. 지금 목소리로 알아보신 그런 기억은 없어요. 없어요? 네. 형도 형만의 목소리 톤이 있잖아요. 있죠, 있죠. 오빠, 네. 오빠는 진짜 바로 알겠어. 들으면. 근데 나는 내 스스로 인식을 못하는데 내 목소리가 그래요? 말투가 있어요, 명확하게. 그 예전에 아. 제가 어디, 어디서 봤는데 그 우리나라 뭐 연예인들의 목소리에 대한 거를 누가 이제 분석을 어. 해주는 형의 목소리가 신뢰감을 주는 톤이라고 하더라고요. 제 목소리가? 네, 신뢰감을 아 주는 톤이고 아, 진짜. 사실상 저는 약간 신뢰도가 떨어지는 아 저도 원래는 이 정도의 중저음이 아니었는데 제가 이제 방송을 하면서 음 소리를 계속 지르다 보니까 이렇게 톤이 조금 약간 아, 죽은 중저음이 그렇죠, 됐어요. 그렇죠. 예전에는 형도 약간 신, 신뢰도가 떨어지는 톤이었죠, 예전에는. 제가 2 0 0 0년대에 동고동락만 보더라도 웃음이 되게 하이톤이에요. 네. 네. 오빠 목소리 맞아, 살짝 하이톤이었어요. 네. 많이 상한 거죠, 상한 거예요. 성대는 그... 성대도 노화가 되잖아요. 아 되죠. 되죠. 어. 제일 늦게 되는 게 근데 성대예요. 그래요? 예. 근데 이런 적 있지 않아요? 갑자기 뜬금없는데 약간 원래 평소에 우리 막 생얼로 돌아다니면 약간 막 이렇게 하고 막 이러잖아요. 음. 메이크업 잘 됐을 때막 밖에 돌아다닐 때막 당당하게 막 예쁜 척 하고 돌아다닌 적 없어요 언니? 일부러 막 <웃음> 마주치고 <웃음> 사진은 많이 찍는데 막 일부러 그. 그걸... 근데 메이크업이 그렇게 되면 어떻게 다니는데요? 나좀 <웃음> 어떻게 다녀요? 생각해 보니까 없네. 그러니까 어떻게 거의 뭐 모델 워킹 하듯이. 내 밖에 잘안 나간다. 아니, 그러니까 이거. 오해하지 말고 들으세요. 어 저는 <웃음> 그두 사람을 늘 얘기하잖아요. 돌아. <웃음> <웃음> 그 각자가 그런 돌기들이 있잖아요. 아, 진짜. 저도 그, 아니 저도 좀 돌아이라는 소리를 좀 듣거든요. 아, 저도 저도 왜냐면은. 이렇게 이쁘게 메이크업이 된날 그냥 집에 가긴 아쉬우니까 그치, 그치. 어디서 그래도 조금이라도 좀 의식 좀 내가 어, 좀 걷는 거지 아, 그럼 근데 누가 내 이름을 부르면 난 약간 숨고 싶어 아 근데 이게 또 있어요 사람들이 나 혼자 네. 있으면 안 부르던데 나는 어? 전소 이렇게 와서 음. 하니까 난, 나도 모르게 아, 아, 아 예? 그래서 눈을 똑바로 안 쳐다 보고 항상 땅 보고 아예 안녕하세요 그리고 이렇게 가고 아 그러니까 소민이는 좀 약간 그러더라고 어, 그게 좀아 예예예 예, 예, 뭐 어, 이렇게 예, 약간 그렇게 하더라고 왜냐면 이 사람이 나를 어디서부터 보고 있었지 이제 이런 생각을 아, 하는 거야 생각이 많아져서 어, 그렇구나 이분이 나를 언제부터 보고 있었던 거지? 아, 이런 아, 거가 세호는 무지하게 얼굴을 나를 알아보라 하고 다니는 스타일이에요 <웃음> 저는 가려도 티가 나고 아니 그러니까 네, 그러니까 저는 그냥 편하게 그냥 근데 이제 간혹 가다가 다가오시는 분들 중에 조금 적극적으로 다가오시면 어, 있지, 있지. 약간 조금 아 이제 그분이 불편한 게 아니라 저도 원래 낯을 좀 가리니까 약간 좀 어려울 때는 있더라고요. 아 그러니까 나 혼자 다니면 모르는데 운동 끝나고 세호랑 같이 가면 누가 봐도 유키지. 어, 오빠 누가 봐도 아, 누가 봐도 유키지야. 한 세트 한 세트. 갑자기 하니까 또 비가 오니까 오늘 좀, 좀 감성이 좀 좋네요. 아, 좋아요 좋아요. 좀, 좀, 그러니까 우리 소민, 소민이를 처음 본뭐 네. 미주를 처음 봤던 세호를 처음 봤던 그러니까 소민이는 사실 저는 뭐 전혀 몰랐죠 소민이를 뭐 배우 정도로 알았는데 해피투게더에 이제 소민이가 나왔어요. 게스트로 너무 웃긴 거야. 뭐 당연히 아, 네. 저 친구는 예능을 한번 해도 되겠다라고 생각을 한게 어, 사람들에게 웃음을 주는 걸 너무 좀 좋아한다고 할까. 음, 음. 그리고 내가 실제로 좀 말리고 싶을 정도로 그러니까 여기까지 안 해도 되는데 <웃음> 굳이 양말을 벗어서 예를 들어 어, 저 아, 저는 발가락이 아, 너무 맞다. 길어요. 저 리모컨 이걸로 그래서. 와. 그래서 발가락을 꺼내가지고 <웃음> 이렇게 네. 집었던 것 같아요. 이렇게 네, 직접 해갖고 막 그걸 보여주고 하더라고. 글씨도 썼던 것 같아. 네. 그리고 어, 본인 그 남친 이야기를 편하게 <웃음> 편 <웃음> 편한 정도가 아니라 어, 저렇게까지 얘기할 필요 없는데 하는 것들을 다 얘기하면서 어, 그래서 상당히 좀 특이하다라고 생각을 분명히 했어서 네, 네. 그 이후에 한 번던가 누구 이제 제작진이 물어볼 때가 있어요. 누구 요즘 재밌는 분 누구 없어요 형? 뭐 아니면 오빠 그러면. 아그 전소민 씨라고 해피투게더에 나왔는데 너무 재밌었다. 그분 웃기던데 어... 그랬더니 아 전소민 씨요 그리고 이제 어 런닝맨에 그죠 어... 게스트로 두번 갔었어요 근데 두번다 너무 재밌었잖아요 너무 재밌었죠 맞아. 근데 저는 이제 와서 고백하지만 런닝맨을 보질 않았었어요 그래서 어... 아무런 정보가 없이 갔는데 어 재밌게 하면 되나 보다 하고 했는데 그게 약간 어, 어, 그러니까. 재밌게 느껴지셨나 봐요. 그치, 그치, 그치. 그러니까 그걸 몰라서도 준비를 안 해서 좀 그랬어. 룰을 그랬을 룰을 몰랐어. 네. 어떻게 해야 되는지를 몰랐어. 추천을 했을 때 소위 말해서 그 사람이 또제 목소리 해내면 그것만큼 기쁜 게 없거든요. 너무 잘하죠. 
너무, 너무 재밌었어요. 잘해요. 너무 아니 잘해요. 너무 처음에 재밌었어요. 뭐 이런 얘기가 어떨지 모르겠지만 이제 친분을 떠나서 우리 예능을 하는 입장에서는 사람이 많아야 돼요. 네네. 안정적으로 뭔가 본인의 역할들을 할수 있는 소위 말해서 인재풀이 그렇게 넓지가 않습니다 사실은. 네, 이런 것들이 좀 계속 확장이 돼야 예능도 더 확장이 되는데 네. 그러니까 그런 의미에서 저도 그렇고 제작진도 아마 여기도 그래서 이제 그 우리 빰빰이라는 소셜 클럽에 우리 그런 뭐 많은 분들을 또 이렇게 새로 또 발굴하는 것도 그런 이유잖아요. 그렇듯이 저희들도 늘상 그런 인물을 눈에 불을 켜고 찾거든요 정말. 그런 의미에서 이제 소민이가 참그 생각보다 근데 이제 가끔은 제가 조금 아 이게 좀 신경 쓰이는 게 그런 거죠 본업이 있는데 괜히 또 예능 때문에 영향을 받은 거 아닌가 이미지가 너무 강하게 각인이 에이. 되니까 음. 그러니까 실제로 뭐, 뭐 영화나 드라마에서도 가끔 또 이제 보시는 분들 어 자꾸 예능이 뭐 생각이 나요 이런 의견도 또 있다 보니까 그런 것들이 상당히 또 조심스러울 수가 있죠 맞아요 에이. 그런 부분이 조금 어 스트레스처럼 다가오기도 하는데 또 생각을 해보면 뭐 지금 배우로서 활동을 하고 있지만 엄청난 입지를 다져놓은 건 아니에요 근데 방송을 안 했다고 해서 내가 배우로 엄청난 성공을 했을까? 전또 그것도 아니라고 생각해요 그냥 주어진 거 안에서 열심히 맞아, 맞아. 해서 지금의 맞아. 내가 할수 있는 최선의 길이고 최선의 선택이었고 그리고 가장 음... 행복한 음, 시절이라고 아 그래서 한편으로는 이제 뭐 내가 함께하는 프로그램에 엄청나게 큰 역할을 해주고 있어서 이게 너무 고맙지만 이 예능과 더불어서 뭐 영화라든가 드라마에서도 왕성한 활동을 좀 이렇게 했으면 하는 바람이 있는데 그게 또 목표이기도 하고 아 그러니까요 네, 그걸 좀 보여주세요 그게 또 꾸미기도 하고 아, 연기 또 기가 막히게 아, 잘하잖아요. 잘하죠. 아니, 잘하잖아요 진짜 다 잘하면 너무 좋겠어요 이게 제 욕심일 수도 있는데 다 하고 싶어요 방송도 너무 하고 싶고 음. 연기도 너무 하고 싶고 둘다 하면 너무 좋을 것 같은데 이제 제맘 같지 않, 않지만 진짜 제 시선을 봤을 때는 너무 잘하고 있으니까 네. 본인 스스로는 본인을 믿어도 될것 같아요 네. 소민이는 이제 그렇게 해피투게더에서 봤고 맞아. 미주는 이제 미주도 그러고 보니까 해피투게더가 해피 좀 결정적이긴 아 하네요. 그냥 그때 제 감정을 얘기하면 조금 안쓰러운 것도 있어요. 제가 오바일 아 수도 있지만. 맞아요. 제가 오바일 수도 있지만. 아, 근데 뭔지 알아요. 미주가 와서 막 춤추고 막 하는데 그 모습이 재밌으면서도 음. 와, 저 친구가 이걸 홍보하기 위해서 얼마나 애를 몸을 쓰고. 불살르는 이게 것 사실 것 쉽진 않을 텐데. 음. 저는 약간 이게 맞는지 모르겠지만 저는 그때 그, 아, 물론 이제 미주가 그 당시에 무슨 뭐 이제 출근길. 뭐 어. 여러 걸로 좀 화제가 어, 됐을 맞아, 맞아, 때요. 맞아. 맞아요, 맞아요. 이 친구 독특하네. 근데 이 친구 왜 그럴까? 왜 그럴까? <웃음> 이 친구는 왜 이럴까? 그러니까 왜, 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 왜 그러니까 왜, 왜, 단순히 왜. 오바를 하는 건가? 아니면 뭐 튀려고 그러는 건가? 응. 근데 쭉 보면서 프로그램에서 딱 만나니까 아까 얘기했던 세호의 저런 그거죠. 이 안에서 나름의 본인 스스로의 존재감을 노력이지 노력. 노력이죠. 음. 네. 나도 런닝맨 왔을 때 미주를 보면서 그 생각을 한 적이 있어요. 오, 나 저거 뭔지 알것 같아. 전 약간 이해가 갔어요. 미주가 오. 그 하는 어떤 플레이를 보면서 진짜 열심히 하는구나. 저 친구는 저 열심히 하는 거 안에 분명히 음. 뭐가 있다. 저도 뭐든지 다 주어지는 대로 최선을 다 하고 싶은 마음이 음. 약간 좀 지금도 있어가지고 신선한 충격이었죠 그때. 아 그렇죠. 저 정말 신선했어요. 물론 이제 즐거움을 드리는 일이지만 여기서 또 살아남기 위해서. 아 그럼요. 아 정말 이게. 사실 전쟁터잖아요 어떻게 보면 세호도 진짜 깨지고 아. 부서지고 뭐 진짜 아우 저도 그러니까 제가 이게 어떤 누군가를 추천할 땐 저는 굉장히 조심스러워요 내가 뭐 마치 얘를 특별히 아끼고 뭐 예를 들면 특별히 좋아해서 근데 저는 절대 그렇지 않거든요 제작진에도 내지는 프로그램에도 그리고 이내 친한 당사자에게도 어떤 호의가 양쪽을 힘들게 할수 있기 때문에 음, 맞아요. 맞아요 맞아요 절대 그런 선택을 네. 하지 않아요 맞아요. 근데 어떤 자리 아이 친구면 딱 어울리겠다 할 때가 있어요. 그리고 마침 또 제작진에서도 누가 없을까요? 라고 할때 제가 이제 그때 당시에 피디님이 얘기를 하시길 아 이제 조세호라는 친구 근데 세호랑 그때 내가 친분이 없을 맞아요, 때 맞아요. 그 사실 진행자가 따로 있는데 그 옆에서 매주 뭔가 그런 양념 역할을 한다는 라거 굉장히 힘듭니다. 진행자보다 더 힘든 자리가 그 자리 왜냐면 괜히 또 게스트 왔는데 너무 과하면 그렇죠. 또 게스트 말을 끊을 수도 있고 그렇죠. 진행하는데 방해를 줄 수도 있고 그러나 나름의 존재감을 또 매주 증명하지 않으면 있을 수 없는 자리가 있어요. 바로 그 진행자 옆에 그 고정 패널 자리예요. 어. 근데 그 자리에서 사실 세호가 굉장히 좀 잘했었지만 아유, 아닙니다. 늘상 개편이 되면 은 영순이에 오르는 자리가 그 자리입니다. 음. 왜냐하면 시청자 여러분들은 늘 아까도 얘기했지만 뭔가 새로움을 원하니까 음. 그렇다고 진행자를 매번 가, 어, 교체할 수는 그렇죠, 없기 때문에 맞아요, 맞아요. 그래도 나를 선택해준 거에 대해서 감사함을 느꼈어. 왜 나를 교체하지가 아니라 
또 내가 또 이렇게 준비하다 보면 또 언젠, 언젠가 연락이 오겠지. 보통 그 개편 때아 저기 세호야 커피 한잔 하자 이 얘기가. 이 얘기가 아 이제. 그게 얘기하려고 근데 하는 거예요. 이게 제가 네. 어, 여보세요 어 세호야 어디야? 야 우리 커피 한잔 할래? 이거는 뭔가 좋은 거고 어 세호야 어디니? 예 집에 있습니다. 어 혹시 내일 괜찮으면 그 방송국 쪽 커피숍에서 잠깐 볼까? 이거는 이제 딱 느낌이. 저도 이제 느낌이란 게 있잖아. 이렇게 앉아 있어도 아 이제 더 이상 내 자리가 아닌 것 같다라고 느낌이 올 때가 있어. 그때도 계속 앉아 있으면 약간 나도 부담스럽고 이분한테도 미안하고 그래서 딱 만났는데 아 저는 여기까지 하는 게 낫지 않겠습니까? 그래서 그분도 오빠 먼저 얘기? 네 먼저 얘기했지. 근데 그분이 아안 그래도 이번에 뭐 이렇게 하면서 좀 새롭게 좀 해보려고 하니까 근데 되게 마음이 묘하더라고. 근데 이게 사실 우리는 자유. 직업이잖아요. 그쵸, 이게 뭐, 그쵸. 예, 프리랜서. 프리랜서기도 하고 우리 입장에서는 뭐 잘렸다, 어, 뭐 하차하게 됐다라고 하지만 그건 당연한 거예요. 맞아요, 맞아요. 그리고 계약직인 게 맞죠. 아, 그건 당, 그건 당연해요. 응. 물론 그것을 겪는 당사자 입장에서는 사실 굉장히 좀 예, 아프죠. 아프죠, 많이 예. 아프지. 그것을 그렇다고 해서 이상하게 봐서는 안 된다라는 응. 거예요. 네, 그럼요, 그럼요. 어, 당연히 그건 제작진 입장에서도 가장 본인이 좋은 재밌는 프로그램 을 만들기 위한 선택이니까. 맞아. 그게 사실은 뭔가 욕먹을 일은 아니라고 어, 저는 맞아요. 생각을 해요. 예. 네. 네. 근데 저한테는 가끔 그런 얘기를 해요. 이제 이런 얘기를 하면 아 근데 형은 그럴 일 없잖아요. 뭐 오빠는 그럴 일 없잖아요. 사람 일 모르죠. 그건 사람 일 음. 맞아요. 사람 일은 모르고 더군다나 남아 있다고 해서 그냥 행복한 것만은 뭐 얘기가 어떨지 모르겠지만 저 개인적으로는 그래요. 많이 아픕니다. 음. 아파요. 음, 그럴 것 같아요. 어, 그만두고 싶을 때도 있죠. 음. 같이. 네. 왜냐면 같이 고생하던 사람들인데 맞아. 나만 이거를 근데 그걸 모른 척하고 다음 주부터는 해야 되잖아요. 그래, 맞아, 맞아. 그렇다고 오프닝에 제가 지금 마음이 너무 <웃음> 아픕니다. 저만 이렇게 살아남았다는 이 그거 얼마나 마음이 그치. 아 힘들어요. 힘들죠. 아 그럼요. 그거 꽤 갑니다. 얘기 나온 김에 이제 이 얘기를 하게 됐지만 각자의 그 힘듦이 있습니다. 맞아요, 맞아요. 모두가 그쵸? 모두가 그래요. 아 저도 어떻게 될지 몰라요. 에이라고 할지 모르겠지만 인생이 그렇지 않거든요. 근데 확실한 거 어쨌든 십 년은. 더할수 있다고요? 더할수 있지 않을까? 더 하시지 않을까? 근데... 오빠 몇 세시죠? 10년 후면? 10년 후면 62세죠. <웃음> 이야, 오빠. 그러니까 이제 이제 그런 게 있는 거야. 탑스타와 스타의 차이가 어. 제가 알고 있는 단어 중에 이제 대체 불가라는 게 있거든요. 대체 불가. 대체 불가잖아. 오빠. 이게 이제 대체 불가. <웃음> 근데 이게 약간 대체 가능하긴 하거든. 가능해 다 우리는. 뭐 우, 우리는 아니지 그래서... 아니지. 세호도 대체 불가. 저 자리는 대체 불가예요. 어, 세호 오빠도 인정. 이 영역이 근데... 있어요. 소민이도 대체 불가야. 아니요, 전 영역이 각자의 역할과 그게 있어요. 왜요? 좋아해 엄청 좋아해. <웃음> 근데 오빠 대체 불가야. 오빠 캐릭터 없어. 오빠 이빨 다나 이렇게 수상해서 처음 봐. <웃음> 오빠 캐릭터는 <웃음> 어. 어떻게 이런 이미지와 입담과 캐릭터가 있을 수 있겠어. 진짜 이뭐 약간 좀 진지하겠는데 고마움이 많지 사실은. 형한테. 아 근데 오늘 우리, 우리, 우리 비가 오니까 그, 비가 오니까 좀 이런 얘기를 좀 많이 하게 되네. 그런 얘기를 하려고 한건 아니지만. 아 근데 그 그러면 네. 얘기를 좀 바꿔서 각자가 방송을 하면서의 지금 고민이 있어요. 아니면 인생을 살면서의 고민도 괜찮아요. 전 방송하면서 고민 약간 뭐예요? 있어요. 전 사실 제가 방송을 많이 하지 않아요. 고정으로 하는 게 그렇죠. 런닝맨이고 그리고 이제 미주도 있고 재소 오빠도 있고 철민 PD님도 있었기 때문에 시즌으로 한게 그렇죠, 그렇죠. 식센이었어요. 그 외에 방송을 사실 하지 않은데 재미를 드려야 하는 방송이다 보니까 그 캐릭터가 굉장히 확실해지는 것도 없지 않아 있어요. 음... 근데 그런 생각이 들 때가 있는 거예요. 같이 시간이 좀 흐르다 보니까 나의 이 같이 일하는 사람들이 나를 진짜 이런 사람으로 알고 있나? 똑같이? 어, 난 이런 면만 있는 게 아닌데. 그렇지, 그거로 면만 있는 거 아니지. 근데 저는 처음에 방송할 때 어떤 게 있었냐면요. 연기할 때만 그 캐릭터로 사는 게 아니고 그냥 좀 연결해서 갖고 가면서 음. 촬영을 하는 스타일이었어요. 그래서 방송할 때도 조금은 카메라가 꺼졌을 때도 좀 자연스럽게 연결해야 우리 서로가 좀 부드럽지 않을까라는 생각을 해서 그런 모습들을 좀 자연스럽게 가지고 가려고 노력을 많이 하다 보니 더 그런 오해를 하는 게 아닐까 하면서 소민이는 이런 애니까 라고 딱 그냥 아 단정 지어버릴까 봐 이제 그런 생각들이 아 좀 짙어지기 시작한 거야 아 이제 와서. 우리가 아마 그걸 표현을 많이 안 해서 그럴 거야. 어, 맞아 오빠들도 표현도 어. 안 하고. 네, 근데 알죠. 네. 네. 그럼... 소민이나 미주나 뭐 여기 세우도 마찬가지지만 우리가 다 알아요. 같이 오래 지냈으니까. 정확히 나도 형 소민이랑 같은 생각을 했었거든. 혹시나 형이 나의 이런 모습만 보고 생각을 하지 않으실까라고 그러니까. 생각을 했는데 음... 시간이 지나 보니 그냥 형은 나랑 사람을 좋아했던 거고. 아 그럼요. 얘는 다른 이유가 없더라고. 다른 이유가 없어요. 어. 소민이 네가 돌아이라서 좋아하는 게 아니야. <웃음> 어. 내가 아는 내가 좋아하는 동생인 소민이의 
어 이런 모습도 그치, 있는 거지. 그치. 어, 어 아, 진짜. 그래. 그래서 근데 드라마 촬영 장 가면 또 그럴 때도 있거든요. 이제 음. 거기는 스태프분들도 음. 당황스러워하실 때가 있어요. 어. 저의 어떤 진지함에 에너지가 떨어진 모습이 아. 있을 수도 있고. 그러니까 아 그거는 어, 우리가 일상생활에 우리가 많잖아요. 네. 음. 낯선데 또 사실은 저 되게 어려워하거든요. 낯선 거 되게 낯을 싫어해요. 낯을 가려요 오빠가. 근데 낯을 굉장히 가리는데 늘상 어디 가서 아유 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 어, 그러니까. 아유 맞아, 맞아. 예 아유, 어디 가시는 길이세요? 어. 평소에 제가 그러니까. 이렇게는 안 하니까 어 방송 학원 좀 다르시네요. 저도 낯선 곳에 가면 어. 낯을 엄청 가리고 사람들이랑 많다, 대화를 많이 너무 가요. 못해요. 아. 그래, 근데 막 사람들은 제 방송 이미지만 보고 어 일시 막 계속 저한테 말 거시고 하는데 저는 음. 네아네 점점 제가 막 이렇게 되는 거예요. 아. 네. 그러면서 제가 들었던 말은 방송이랑 되게 많이 다르시네요. 그래 이런 어, 얘기를 네. 하는 게 상처야. 네, 너무 상처예요. 그리고 아 그렇지. 근데 방송에서는 보통 이제 어, 뮤직가 <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요. 항상 이럴 수 예쁘다. 이렇게 막 하는데 원래 <웃음> 그지 항상 이럴 수가 없는데. 그 세호도 마찬가지요. 맞아 맞아. 대반 상구 아무한테나 할수 없잖아요. 제가 처음으로 <웃음> 제가 어수 처음 한데 대단해 대단하십니다. 상당히 고맙습니다. 이거 쉽지 않아요. 맞아. 안 돼, 안 돼. 어디 가가지고. 그게 안 돼요. 와가지고, 기분이 혹시 안, 안, 뭐안 좋은 일 있으세요? 이런 어. 거 많이 물어보니까, 어, 아니요, 저 괜찮은데? 그랬더니, 아, 근데 좀 컨디션 안 좋으신 어. 것 같은데. 이럴 때좀 당황스럽고. 아니, 왜냐면 이제 그쪽에서 원하지 않는데, 내가 그렇게 당황하는 것도 실례일 수 있으니까. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 아니, 뭐 연예인이면 연예인이고, 뭐, TV에서 나오면 나오는 거지, 뭐, 갑자기 아무나 붙잡고, 아유, 안녕하세요. 요즘 어디, 뭐 어떻게 지내세요? 네. 아무 고민이 있으신가? 이러면 그쪽에서도. 맞아. 그러니까 이게 방송에 나오는 우리의 모습이, 우리가 아닌 건 아니죠. 우리가 꾸며낸 그치, 건 아니고 그렇지만 이제 예능이다 보니까 재미를 위해서 조금 더 이제 과하거나 내지는 그런 게좀 있는 거죠. 제가 재작년에 소개팅을 한번한 적이 있어요. 어 진짜? 소개팅. 어. 아, 이 형이 그러니까 잘 너, 만나고 다녀. 아니 그러니까 너. 아니, 나도 좀 좋아. 너 나한테 여기 나오기 전에 소개팅 얘기 그런 거 하지 말라고 그러더니 단속을 받긴 했구나. 어, 난 얘기하더라 오빠. 근데 오빠 소개팅 얘기 이런 거는 하지 마세요. 그럼. 알았어 안 해. 나 그런 거 관심이 없어. 네 <웃음> 소개팅을 <웃음> 내가 뭐하러 얘기해. 내가 해줘. 어 근데 자기가 해. 아니 이 얘기랑 연결된 거야. 얘기해 봐, 얘기해 봐요. 이제 만났는데 안녕하세요 인사하고 대화를 조금 10분 정도 나눴는데 그분이 그런 얘기를 하시는 거예요. 근데 소민 씨 어떤 모습이 진짜예요? 지금 이 모습이에요? 아니면 방송에 나오는 어. 모습이에요? 나한테 그걸 결정하라고 얘기하는 거 자체가 난 너무 불쾌했어. 아, 그래서 이제 약간의 신뢰가, 신뢰가 되는 질문. 이 그러니까 이것도 네. 언니의 모습이고 이것도 언니의 모습. 그럼 당연하지. 그래서 그렇게 얘기했지. 그럼 이게 꾸며냈던 모습처럼 들릴 수도 있잖아. 그러니까요, 오빠. 방송의 모습이 전부 다라고 생각을 하시니까. 아니면 어떤 모습이 진짜인지 진짜 혼, 혼란스러웠을 어. 수도 있고. 근데 그게 너무 또 근데 소민이가 좀 예민하게 받아들인 건 아닐까? 그랬을 수도 있어요. 그분이 좀 그러니까 뭐 정중하게 물어봤는데. 네. 그분 입장에서 아이스브레이킹을 해보려고 뭐 시도를 한 건데 듣는 사람의 입장에서는 그게 아니니까. 그렇죠. 근데 어떤 모습이 진짜냐고 물어보면 오빠는 어떻게 답변할 그렇지. 거예요? 그렇지. 지금부터 제가 제 모습을 좀 보여드릴게요. 이렇게. <웃음> 대단히 반갑습니다 선생님 고맙습니다. 그러니까 그게 진짜예요? 그게 진짜예요? 이거 진짜 일하는 거잖아. 근데 나는 약간 어떤 게 있냐면 카메라 앞에서도 원래 내 모습과 가장 비슷하게 보이자. 실제로 저는 친구들하고 있어도 약간 텐션 자체를 방송하는 것처럼 이제. 어, 오빠는 너무 좀 슬프다. 어? 뭐가 슬퍼요? 친구들이랑 있을 때도 방송하는 것처럼 한다는 거 아니야? 근데 오빠가 즐거우면 괜찮아. 아, 너무 너무 재밌어. 오빠 즐거우면 상관없어. 막 인터뷰하고. <웃음> 자 오늘 우리 아니, 근데... 친구는 어디서 어, 진짜 무엇을 하고 오셨나요? 아니 저기 저 세호야. 네. 근데 좀 그렇긴 하다. 친구들 앞에서도 편안해. <웃음> 그래서 아니 친구들 앞에서 내가 며칠 전에도 방송하듯이 이동욱 씨를 어. 만났어요. 네. 동욱 형이. 야너말좀 그만해 그러더라고 또 사석에서. 어. 그리고 형 너무 전화 자주 온다고 하더라고 저보고. <웃음> 야, 그 형! 아, 그 형! 아, 오빠, 그래서 요새 저한테 뜸하셨군요. 아니, 동욱 내가... 오빠한테 전화 자주 하니까. 동욱이가 너무 고마워가지고. 내가 그래서 아, 동우, 동욱이 비슷한 옷 입고 왔잖아. 아, 아, 벌로. 나는 이 배열로 했어요. 그렇네요. 어. 예쁘다. 어, 동욱이가 그때 이거 입었거든요. 그래서 내가 이거, 이거, 이거. 오늘 느낌으로. 오마주 한 거, 오마주. 예쁘다. 저는 저... 너무 죄송합니다. 아니, 아니, 아니. 너무 죄송합니다. 아, 아니, 아니. <웃음> 그러니까 너는 이런 거좀 하지 마. 오빠 너무 뭐 너는 야, 너는 이런 거좀 뭐 하는 거야? 얘는 왜 이상한 어, 그 선후배 그. 오빠 영상이야. 근데 우리 그 핑계 고요 오늘 눈물, <웃음> suspense, <웃음> and horror.